আবার কোন কোন নিয়ামত করবে অস্বীকার আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা আশরাফিল আনবিয়াই ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাঈন ওয়া আলা কুল্লি মান তাবিআহুম বি ইহসানিন ইলা ইয়াউমিদ দীন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله پاک رب العالمین رسنگ کو گنت شکریہ ادا کرسی جنی اپ امادر کے اپنا دل پیو انوشتان مومنر جیون پروگرام میں انشو گرہن کرار توفیق دیے سین لکھ کوٹی درود اور سلام پیش کرچی نبی جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تار اعلی اولاد اور سمست صحابہ کرام کے اوپر سمانت درشک سرتا ہے مہرت جرا ہمارے سنگے آسین سکل کے ہمارے پکت کے مومنر جیون پروگرام میں پکت کے ایک رب انگلر پکت کے شاگتوں شبے چھا اور مبارک بات جانا چی پرتی دنے نے اپنا در جیون گونشت اور پرشنے رتر دوا جنو ایکانے اپستیت رہے سین مومنر جیون پروگرام میں نیومی تعالی چک جامعات الخائر الاسلام یار شمانت اور پرتیشتہ تا پوری چالک حضرت مولانا مفتی عبد المنتقیم السلام علیکم ورحمت اللہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سجب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ خیران اپنا کے گروت پنو سمائے دوار جنو سمانت اور درشک سرتا اپنا را جانین اپنا دیر सुंदर और जीवन घनी प्रश्न माध्यम मुमिने जीवन प्रोग्राम सुंदर है सार्थक है आलोकित है तई आज अपनारा प्रश्न करबें अपन प्रश्न माध्यम विगत दिनों जब उपकृत हो तई आज आशा करब जरा सुनबें ता उपकृत हबें उपकृत होब एम किस प्रश्न आशा करब आल्ला रबुल आलमीन जिन आजकल प्रोग्राम के कबुल करें एवं ये प्रोग्राम में मध्य में जनो, आमादेर आगामी जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एर सुन्नत मुआफिक अमरा जते चलते परी, शे बाबे आमादेर के जनो एगी जवार अल्लाह रब्बुल अलामिन तौफिक दान करें, अपना देर कॉलेज दिके आशा रागे प्रतिदिन नए, आज ओ मुफ्ती शाहबर कास्ते के गुरुत्तोपु حفظه الله تعالى الله تعالى ابن كوتم بني ما يبم جزاء خير دان كرون الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد شماني تدر شك سرطة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته मुमिनर जीवन प्रोग्राम में आमियो अपना दिल के अंतरेर अंतस्तल तक के धन्नोबाद मुबारकबाद ज्ञापन कर ची शुरुते ही प्रोग्राम में दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला जिन्हों ये प्रोग्राम के तार उपार अनुग्रह है कबूलियत जिन्हों दान करें ये प्रोग्राम टी जिन्हों ग्रहण जुगता इंदल्लाह एवं इंदन्नास ग्र حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بد دوتا ملک منہ کرے کبل دی بوش پالو نیر کچھو رسومات ہر دیکھے کنو دین جاننے رسومات ایبن پروتھا پرو چھولون با بیشش اکٹا کلچر کے ڈیولپٹ کرا با بارٹ ڈریس سیلیبریٹ کرا کے جروری منہ کرا ایبن دی بوش پالو نیر پروتھا کے بد دوتا ملک منہ کرا ای جنشتی تا در جیبونے پاو جائے نا برون ایر پوری بڑتے پاو جائے کی پریو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایر مشن کے شارہ دنیا ہے بس تو بیان قرار جنو تارا شارہ تا جیبون قربانی دیئے چن ایبون اوتولونیو تیاغیر پوراکش تھا تارا پردرشن کرے چن ہجرت کرے چن مکہ مکرمہ مدینہ منورار فضیلت چھڑے شارہ بشیر آنا چے کانا چے پہنچے گئے چن شئی جگہ 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 بے بستا ہے تو بھالو چلو نا اب آر شبائی جانتے ہیں جو مکہ تل एक रकायतर स्वाब, एक लक्क रकायत शुमान, मदीने मनोवराय तकले एक हजार तो वो पंचश हजार रकायतर स्वाब, ये शॉप गुलु जाएगा बरकतमें स्थान, मकामाते मुकद्दसा, शॉप गुलु छड़े दिए, थरा 
ত্যাগ এবং কুরবানির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে সারা দুনিয়ায় ইসলাম পৌঁছে দিয়েছেন তাদের সামনে একটাই মিশন ছিল যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা অনুপম চরিত্র মাধুরী দান করেছিলেন সুন্দর একটা জীবন আদর্শ দান করেছিলেন আল্লাহ তাআলা বলেছেন লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ সর্বোত্তম জীবনে জীবনের জীবন চলার নিয়ম এবং পদ্ধতি এই যে অনুপম একটা জীবন নিয়ে আল্লাহর নবী এসেছিলেন জিন্দগির একটা তরিকা নিয়ে এসেছিলেন জীবন চলার একটা পদ্ধতি নিয়ে এসেছিলেন সম্পূর্ণ একটা জীবন ব্যবস্থা নিয়ে এসেছিলেন যার মধ্যে ব্যক্তিগত পারিবারিক সবকিছু বিদ্যমান ছিল সেই অনুপম জীবনকে দুনিয়ার মানুষের সামনে পেশ করা সেই অনুপম জীবনের সেই মহত্তম জীবন আদর্শকে সারা দুনিয়ার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা বলবৎ করা এর জন্য তারা কত যে কুরবানি দিয়েছেন কত যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন তার কোনো শেষ নেই তার ইতিহাস যদি পড়েন তাহলে কত ভলিউম কত হাজারো পৃষ্ঠে যে পড়তে পারবেন তার কোনো শেষ নেই সুবহানাল্লাহ আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মহান জীবন আদর্শ নিয়ে এসেছিলেন আমার ব্যক্তিগত জীবনে পারিবারিক জীবনে চলায় ফেরায় উঠায় বসায় সামাজিক জীবনে চারিত্রিক জীবনে আমার রাষ্ট্রীয় জীবনে জাতীয় জীবনে আন্তর্জাতিক জীবনে এমন কোন দিক নেই এমন কোন অঙ্গন নেই এমন কোন বিভাগ নেই যে সম্পর্কে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্দর মূলনীতি আমাদেরকে দেননি ব্যক্তিগত জীবনে যে সমস্ত আমল করেছেন এই সমস্ত আমলের উপর যদি আমরা একটু সুন্নতের অনুসরণের প্রতি আমরা একটু অভ্যস্ত হয়ে পড়ি তাহলে বিশ্বাস করুন জীবনের মধ্যে আমাদের জীবনে সুন্নতের নূর এবং আলো চলে আসবে সুন্নতের সুন্দর নূর এবং আলো চলে আসবে সুন্নতের খায়র ও বরকত সুন্নতের কারণে যে মহব্বতের গুণ সৃষ্টি হয় আল্লাহর কাছে আমরা প্রিয় পাত্র হয়ে যাব আল্লাহর ভালোবাসার পাত্রে পরিণত হব একই সাথে মানুষও আমাদেরকে ভালোবাসবে প্রত্যেকটা মানুষ মাসুম বাচ্চাদের মতো দেখবেন যারা সুন্নতের অনুসরণ করেন এই সমস্ত বুজুর গানের দিন এবং আল্লাহ আলাদের প্রতি দল মত নির্বিশেষে সকলের অন্তরে একটা ভালোবাসা একটা মহাব্বত একটা আদর একটা যত্ন মানুষের অন্তরে অটোমেটিকলি চলে আসে আল্লাহর নবীর সুন্নতের অনুসরণের মধ্যে আল্লাহ তালা মহাব্বতের বিশেষত্ব রেখে দিয়েছেন আমরা বিভিন্ন সুন্নত নিয়ে আলোচনা করে থাকি আজকে আমি গড় থেকে বের হওয়ার গড় থেকে বের হওয়ার এবং রাস্তা দিয়ে চলার যে সুন্নত সমূহ সেগুলো আপনাদের সামনে পেশ করছি কয়েকটি সুন্নত আপনাদের সামনে নিয়ে আসা হবে এই কয়েকটি সুন্নতের উপর যদি আমরা আমল করতে পারি তাহলে ইনশা আল্লাহ তালা জীবনের মধ্যে কত বড় পরিবর্তন আসবে এবং সুন্নতের খায়র ও বরকাত এবং সুন্নতের উপকার সুন্নতের নূর দ্বারা আমরা আলোকিত হব ইনশা আল্লাহ জীবনের মধ্যে সুন্দর একটা পরিবর্তন আপনি পাবেন আল্লাহর নবীর প্রতি ভালোবাসা এবং মহাব্বত বাড়বে আল্লাহর ভালোবাসার পাত্রে আমরা পরিণত হব গড় থেকে বের হওয়ার সময় প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এর সুন্নত কি ছিল বিসমিল্লাহ বলে দরজা খোলা বিসমিল্লাহ বলে দরজা খুলবেন আর একটা দোয়া পড়বেন বিসমিল্লাহ তাওয়াক্কাল তু আল্লাহ নির্ভর করে তার উপর ভরসা করে তারই নামে আমি এই বের হওয়াটা শুরু করলাম তিনি ছাড়া কোনো শক্তি কোনো সামর্থ্য নেই এই জিনিসটা আল্লাহ তালার কথা বললাম এরপরে বাম পা দিয়ে বের হওয়া আর বের হওয়ার পর আয়াতুল কুরসি পড়া এই হলো বের হওয়ার জন্য বিশেষত এই তিনটি সুন্নাত চারটি সুন্নাত আমি বললাম বিসমিল্লাহ বলে দরজা খোলা আর বিসমিল্লাহ তাওয়াক্কাল তু আল্লাহ ওয়ালা ওয়ালা কুয়া ইল্লা বিল্লাহ আলী আল আজিম পড়া আর এরপরে বাম্পা দিয়ে বের হওয়া এরপর বের হওয়ার পর আয়াতুল কুরসি পড়া আল্লাহ তালা হেফাজত করবেন আমাদের বিভিন্ন সর থেকে ফিতনা থেকে দুশ্মনের দুশ্মনী থেকে রাস্তার দুষ্ট দুষ্টামি থেকে আল্লাহ তালা হেফাজত করবেন বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করবেন এরপর রাস্তায় চলার সময় কি কি আদব আমাদেরকে রক্ষা করতে হবে একটা হলো রাস্তায় চলার সুন্নত এবং আদব সমূহ লক্ষ্য রাখবেন একটা হলো ডান দিক দিয়ে চলা ডান দিক দিয়ে চলার চেষ্টা করব যেখানে সুযোগ আছে দৃষ্টি নত করে চলা যে হকুক তারিখ রাস্তারও কিছু হাক রয়েছে রাস্তায় চলারও কিছু নিয়ম পদ্ধতি এবং আদব রয়েছে যে নবী এই জিনিসগুলো ছাড়েননি তিনি রাষ্ট্রীয় জীবন কিভাবে বাদ দিতে পারেন মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো কিভাবে তিনি ছেড়ে দিতে পারেন সুহান আল্লাহ দেখেন রাস্তায় চলারও কিছু আদব এবং নিয়ম আপনারা অন্য কোথাও এই জিনিসগুলো পাবেন না কত সুন্দর জীবন আদর্শ কত পবিত্র জীবন আদর্শ প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের সুন্নত হলো রাস্তায় ডান দিক দিয়ে চলা দৃষ্টি নত করে চলা আমরা চোখের যত গুণা হয় এগুলো এদিক সেদিক জানালার দিকে তাকানো বাসার দিকে তাকানো কোন বাসায় কে কোন অবস্থায় আছে 
এই যে জিনিসগুলো গুনাহের কাজ এগুলো থেকে বেঁচে থাকবেন যদি দৃষ্টি নত করে চলার সুন্নতের উপর আমরা আমল করতে পারি আর একটু সম্মুখ পানে ঝুঁকে চলা আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাস্তা দিয়ে চলতেন বা পায়ে হাঁটতেন তখন হাঁটার সময় মনে হতো যেন তিনি উপর থেকে নিচের দিকে যেন নামছেন এর দ্বারা বোঝা গেল যে অনেকে এইদিক সেদিক তাকাইয়া এইভাবে চলে উপর থেকে নিচের দিকে নামার সময় মানুষ এইভাবে চলে না তো অ্যাক্সিডেন্ট থেকে আল্লাহ তাআলা রক্ষা করেন এটা সুন্নাত সম্মত চলার পদ্ধতি তো কিছুটা সম্মুখ পানে ঝুঁকে চলা হাত পা ছড়ে ছড়ে অহংকারের সাথে না চলা দাপট সহকারে না হাঁটা ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا আজকাল কে আমি বলি যে ওই রাস্তা দিয়ে যারা চলে কিছু দামি দামি গাড়ি যে সমস্ত যুবকেরা চালায় তারা ولا تمشي في الارض مرحا যে তোমরা দাপট এবং অহংকার সহকারে রাস্তা দিয়ে চলো না ওই গাড়িগুলো এই দাপট দেখানোর একটা মাধ্যম মনের মধ্যে যদি অহংকার হয় যে সারা রাস্তার লোকজন আমাকে দেখুক যে আমি এই অগুষিত রাজা এই মুকুটহীন সম্রাট আমার এলাকা যেভাবে আমি যাচ্ছি পুরো যেন এলাকার মালিক আমি এই দাপট কিছুই হবে না না তুমি জমিন ভেঙে ফেলতে পারবে আল্লাহ বলছেন না তুমি আকাশে উপরে উঠে যেতে পারবে না উপরের দিকে তোমার কোনো উত্থান ওই সাড়ে তিন হাতের বডি আর এই দুর্বল মখলুক তুমি থাকবে এর চেয়ে তোমার কিছুই পারবে না না জমিন ভেঙে ফেলতে পারবে না আকাশ পর্যন্ত ছুঁয়ে যেতে পারবে কিছুই পারবে না তুমি তো দেখেন রাস্তায় চলার আদাব সমূহ কি কি ডান দিক দিয়ে চলা দৃষ্টি নত করে চলা হাত পা ছড়ে ছড়ে অহংকারের সাথে না চলা আর রাস্তা অতিক্রম করার সময় যথাসম্ভব দ্রুত চলা মোটামুটি একেবারে ফেলা এদিক সেদিক তাকিয়ে চললাম এটা নয় আমি মোটামুটি একটু মানে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে দ্রুত চলা আর মুসলমানদের সাথে সাক্ষাৎ হলে সালাম দেওয়া কেউ সালাম করলে তার উত্তর দেওয়া রাস্তায় যদি কোনো কষ্টদায়ক জিনিস থাকে তাহলে এই কষ্টদায়ক জিনিসটা সরে ফেলা মানে সরিয়ে নেওয়া সরিয়ে ফেলা এই কাজটা আমাদের করতে হবে এই রাস্তায় কোনো কোনো সময় আমরা কোনো জিনিস আমাদের চোখের সামনে পড়ে কষ্টদায়ক জিনিসগুলো যদি আমি দূর করে দিই দেখবেন সুন্নতের নামত অর্জন হবে এবং সুন্নতের রোহানিয়ত অন্তরে অর্জন হবে যে রাস্তায় আমি একটা কাঁটা পেয়েছি গাছের ডাল ভেঙে গেছে বা অন্য কোনো জিনিস পড়ে আছে কারো পায়ে লেগে যেতে পারে তো আমি এদিক এই নিয়তে করবেন যে আমি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সুন্নতের উপর আমল করছি ইমাতুল আজা আনি তারিক আল্লাহর নবী বলছেন এটা ইমানের একটা অঙ্গ যে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরানো আরেকটা হলো মুসলমানদের সাথে সাক্ষাৎ করলে সালাম দেওয়া সালামের উত্তর দেওয়া আর দেখেন আগের সময়ে তো এরকম লাইট ছিল না রাস্তায় তো ভালো ছিল না তখন লাঠি হাতে রাখাও একটা সুন্নত ছিল তো যদি কোনো মানুষ দুর্বল হয় তাহলে আর এখনও হঠাৎ কোনো কোনো সময় দেখবেন মানুষ পড়ে যায় মুরব্বী মানুষ তো একটা লাঠি থাকলে এই লাঠিটা মানুষের কাজে আসে অনেক সময় তো যেখানে সুযোগ সুবিধা হবে আর যেখানে আবার ভুল বুঝাবুঝি হবে সেখানে এটা করবেন না আর যেখানে ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ নেই সেখানে এই সন্নতের উপর আমল করা যেতে পারে এরপরে উপরের দিকে যখন উঠবেন তখন ডান পা আগে বাড়ানো এবং আল্লাহ আকবর বলা কন্যা সাঈদ হজরত জাবির রবদুল্লা আনহু থেকে বর্ণনা কন্যা ইদা সাঈদ না কাব্বার না ওইদা না জাল না সাব্বাহ না আমরা যখন উপরে উঠতাম আল্লাহ আকবর বলতাম নিচের দিকে নামার সময় সুহান আল্লাহ বলতাম তো উপরের দিকে উঠার সময় ডান পা আগে বাড়ানো এবং আল্লাহ আকবর বলা সিঁড়ি দিয়ে আমাদের প্রায় সকলেরই উঠতে হয় বাচ্চাদেরকে ওই সুন্নতের উপর আমলের অভ্যাস করে তুলতে পারেন যে উপরে উঠার সময় আল্লাহ আকবর বলবে আর নিচের দিকে নামার সময় সুহান আল্লাহ বলবে সমতুল জায়গায় সমান জায়গায় চলার সময় লা ইলাহ ইল্লাহ পড়বে এই হলো একটা সুন্নত বয়স্ক মানুষ যারা সম্মানিত মানুষ যারা চলার সময় তাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া তাদেরকে সামনে রাখা ওলামায় কারামকে বিশেষত সম্মান দেওয়া সামনে রাখা তাদেরকে বেআদবি করে অগ্রসর না হওয়া বড়দের শ্রদ্ধা করা এই জাতীয় কাজও আমি করব হ্যাঁ আমি যদি একা থাকি আমি যদি একা উনি আলাদা ওনার গন্তব্য ভিন্ন আমার গন্তব্য ভিন্ন তেমন কোনো সম্পর্ক নেই বা একসঙ্গে আমরা যাচ্ছি না তখন এই জিনিসের বাধ্যবাধকতা অবশ্য হবে না তখন আদব সহকারে পাশ কেটে আমি যদি অগ্রসর হয়ে চলে যাই কোনো অসুবিধার কারণ নেই সাধারণত একসঙ্গে চললে বয়স্ক মানুষ যারা সম্মানিত ব্যক্তিত্ব যারা বিশেষত ওলামায় কারাম তাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া সামনে রাখা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম পথ চলার সময় কিছুটা সম্মুখ পানে তিনি ঝুঁকে চলতেন দেখলে মনে হতো যেন উপর থেকে নিচের দিকে তিনি যেন অবতরণ করছেন আচ্ছা যদি স্ত্রী লোকেরা বাইরে বের হয় তখন বোরকা দিয়ে রাস্তার মাঝখান দিয়ে যেন না চলে বরং রাস্তার কিনারা দিয়ে যেন চলে এই সুন্নতগুলোর উপর যেন আমরা আমল করতে পারি এই কয়েকটি সুন্নত আমি বললাম আপনারা স্মরণ রাখবেন প্রায় বারোটি সুন্নত আপনাদের সামনে এই মুহূর্তে আমি বললাম রাস্তা দিয়ে চলার 
প্রায় বারোটি সুন্নত আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি আর গড় থেকে বের হওয়ার চারটি সুন্নতের কথা আমি আলোচনা করেছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন এই সমস্ত সুন্নতের উপর পরিপূর্ণরূপে আমাদেরকে আমল করার জন্য তৌফিক দান করেন আরও সুন্নত পর্যায়ক্রমে আমি বলার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ এর খায়র বরকত আমাদের জীবনে চলে আসবে ইনশাআল্লাহ জাজাকুল্লাহ জাজাকুল্লাহ খায়রান মুফতি সাহেব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে আমল করার জন্য তৌফিক দান করেন আসলে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের সুন্নতের উপর যত বেশি আলোচনা হবে আসলে এটা শেষ করার মতো নয় আর বিশেষ করে রবি হলে উয়াল মাস আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের পুরো জীবন তার পবিত্র সুন্নত সমূহ নিয়ে আমাদের জীবনে প্রতিটি মুহূর্তে আলোচনা হওয়া চাই বারো মাস প্রতি মাসের প্রতি সপ্তাহে প্রতি দিনে সমানভাবে এটাকে সাদত এবং সৌভাগ্যের আমল মনে করা উচিত এর মধ্যে আল্লাহ তালা কোনো পার্থক্য রাখেননি সমগ্র মানব জাতির সামনে এত উত্তম এত সুন্দর এত বরকতময় একটা পবিত্র জীবন আল্লাহ তালা দান করেছেন যে এই জীবনের কোনো তুলনা হয় না এই জীবনের সৌন্দর্যের কোনো শেষ নেই আপনি দেখেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম রাত্রে নোখ কাটতেন না সাধারণত রাত্রে নোখ কাটতেন না তো আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি যে লাইট থাকা সত্ত্বেও ওই সময় তো এত ভালো লাইট ছিল না তো এখন যদি খুব ভালো লাইট থাকে খুব বেশি পাওয়ারফুল লাইট থাকে যেমন আমরা কোনো লাইটের নিচে আসি আছি তখন তো এটা দিনের মতো তো ওই কারণ আর বিদ্যমান নেই রাত্রেও কেউ চাইলে কাটতে পারবে কিন্তু সাধারণত গড়ের মধ্যে এত পাওয়ারফুল লাইট নেই যে যেভাবে এখন আমরা বসে আছি হাজার হাজার পাওয়ারের লাইটের নিচে আমাদের বসতে হয় তো যদি কেউ আমি পরীক্ষা করে দেখেছি শুধু একটা সুন্নতের উপর আপনারা দেখেন আমল করে যে রাত্রে দেখবেন একটু অসুবিধা হয় গড়ের মধ্যে ইভেন এত ভালো লাইট থাকা সত্য আবার দিনের বেলা কাটলে যেভাবে সুন্দরভাবে দেখা যায় সব কিছু এইভাবে রাত্রের বেলায় দেখা যায় না এখনও এই সুন্নতের উপর আমল করলে দেখবেন যে দিনের বেলা নখ কাটার জন্য উপযোগী একটা সময় আজকে এই দেড় হাজার বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও এই সুন্নতের যথার্থতা এবং ফায়দা আমরা উপলব্ধি করতে পারি দেখি আমাদের সাথে কে রয়েছেন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বাংলাদেশ ইসলামের কোন আইন বিধানের মধ্যে আমরা কোন পরিবর্তন আনতে পারি না চব্বিশ ঘন্টার নিয়তে অজু করার কোন বিধান নেই যে একসঙ্গে আমি চব্বিশ ঘন্টার নিয়তে অজু করে নিলাম আর চব্বিশ ঘন্টা পর্যন্ত চলবে এমন কথা নয় চব্বিশ ঘন্টার নিয়তে প্রপারলি অজু করে পা ধুয়ে পা ধৌত করে এরপরে যদি কেউ কন্ডিশনাল মোজা ব্যবহার করেন সাধারণ কাপড়ের মোজা নয় ওয়াটার প্রুফ যে সমস্ত অজু সক্স রয়েছে রেগজিনের মোজা চামড়ার মোজা অথবা ওয়াটার প্রুফ প্রপার মোজা যেগুলো রয়েছে অজু সক্স সেগুলো যদি কেউ ব্যবহার করেন তাহলে পা ধোয়ার সমস্যা থেকে আপনি সমস্যা বা কষ্ট থেকে আপনি বেঁচে গেলেন তো আসলে বেশিরভাগ প্লেনের মধ্যে আপনি দেখবেন যে অজু হাত ধোয়ার জন্য ওই ছোট গ্লাস রয়েছে বাথরুমে তো ওই ছোট গ্লাস দিয়ে আপনি এত ফুটো সামান্য পানি দিয়ে আপনি পুরো হাত ধুয়ে ফেলতে পারবেন কিছুই এদিক সেদিক পড়বেও না কিন্তু খুব সতর্কভাবে ধুইতে হবে এটারও প্র্যাকটিস করা উচিত একবার হাত ধুয়ে নিলেন একবার পা ধুয়ে নিলেন একবার চেহারা সামান্য সামান্য পানি দিয়ে ধুয়ে নিলেন মাথা তো আর এমনি মেশা করে নিলেন পা ঘরে অজু করে মোজা পরে এরপরে বের হবেন পায়ের উপর এই বিজা হাত এই উপরের সাইডে তিন অঙ্গুলি পরিমাণ যদি আপনি মাসাহ করে নেন দ্বিতীয় পায়ে যদি তিন অঙ্গুলি পর্যন্ত মাসাহ করে নেন তাহলে হয়ে যাবে আর এছাড়া এইভাবে আপনাকে আমাকে কষ্ট করতে হবে এরপরেও যদি পারেন না সেখানে পানি যদি বলে কোনো কোনো সময় বিমানে বলে যে পানি নেই পানি খুব কম আপনারা থেকে মুম করে নিতে পারেন তখন থেকে মুম করা জায়জ হতে পারে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হবে না এটার জন্য আগে থেকে চিন্তা করতে হবে ফিকির করতে হবে আগে থেকে ব্যবস্থা নিয়ে চলতে হবে যাওয়ার সময় বা বের হওয়ার সময় পড়ার আগে থেকে চিন্তা করবেন 
ইভেন যদি আর কোনো সুযোগ না হয় যে পড়ার সুযোগ নেই তখন বের হয়ে ওযু করে আপনি কাজা করবেন আর কিছু করার নেই জাযাকাল্লাহু খাইরান আমরা দেখি আমাদের সাথে কে রয়েছেন আসসালামু আলাইকুম ই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি ভাই আপনার প্রশ্ন জি আমার প্রশ্নটা হলো আপনার আমাদের এখানে একটা মসজিদ দিয়েছে কিছু লোকরা তো মসজিদের যে ঘরটা ওইটা কিনছে ওরা আপনার ইন্টারেস্ট দিয়ে আর কি রিবা দিয়ে প্রতি মাসে ওইটা রিবা দিতে হয় তো এখন এখানে নামাজ পড়া কতটুকু সই হবে জি আপনার আর কোনো প্রশ্ন নেই জি না এটাই ওকে জাযাকাল্লাহু খাইরান সুন্দর প্রশ্নের জন্য दुख जनक एक जिन तो सूद दिए मस्जिद क्या है दुख जनक घटना चिंता करा उचित अंत मस्जिद क्या बेपारे सूधे एग्रीमेंटे जन क्यों ना जाए জানি না মজবুরি কি ছিল অপারগতা কি ছিল যদি কোনো শরীয়ত সমর্থিত কোনো অপারগতা তাকে সেটা মসজিদ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মিটিং করলে আলাপ করলে বিস্তারিত সব কিছু বুঝলে তখন জিনিসটা বোঝা যাবে কোনো একটা পর্যায়ে যদি জীবনে চলে আসে যে ওই সময় অপারগতার শেষ কোথাও কোনো ঋণ কেউ পাচ্ছে না না দিলে অন্য সমস্যায় পড়ে যাবে আশপাশ কোনো মসজিদ নাই না শুধু আশপাশ মসজিদ নাই এর উপর ভিত্তি করে আমি যে ঘরের মধ্যে নামাজ পড়ব साधारण अवस्था माना जाए ना मजूरी मारा अपारगता जो सामने आसे चिंता द्वित कथा जो पार्शवर्ती मस्जिद पान भलो से चले जाबा उत्तम हो এ ছাড়া এমনিতে যদি কেউ পড়ে নেন তাহলে যারা পড়বেন নামাজ তারা দোষী হবেন না যারা এই ধরনের এগ্রিমেন্টের দিকে গেছে তারা এর জন্য দোষী হবে কারণ যিনি নামাজ হঠাৎ করে এসে পড়ছেন উনি এর জন্য এই এই কাজের জন্য উনি দায়ী না উনি এটার জন্য রেসপন্সিবল না একটা মসজিদ আছে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় এই অবস্থা থেকে মুসলমানদের উচিত হলো ঋণ দিয়ে হলেও কার্য হেসানা দিয়ে হলেও এই এগ্রিমেন্ট থেকে বের হয়ে আসা আর ওই মসজিদ ওয়ালার আর রিবা ফ্রি ঋণ জনগণের কাছ থেকে যেন নেন আর নিয়ে অনেক সময় তো আগে ভাগে পয়সা দিয়ে দিলে টাকা দিয়ে দিলে ওই এগ্রিমেন্টে তো আর থাকতে হয় না এটা তো স্থায়ী হয় না সাধারণত ওই দিকে অগ্রসর করবেন মসজিদ কর্তৃপক্ষকে বাট নামাজ পড়া এই দেশে একটা মজবুরি যারা পড়বেন তারা দোষী হবেন না কিন্তু বেশি উত্তম হয়তো বলা যেতে পারে যে পার্শ্ববর্তী আরও কোনো মসজিদ যদি থাকে আর আপনি দূর থেকে আসেন তাহলে এর চেয়ে হয়তো বেশি উত্তম হতে পারে যে মসজিদ একেবারে ডাউট ফ্রি আমরা দেখি আমাদের সাথে কে রয়েছেন আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি আমার একটা কোশ্চেন আছে জি হুকাসান প্লিজ জি যে কোন মনোপ্রকার নফল নামাজ যদি পড়ি তে প্রথম রাহাত যদি সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত দিয়ে যদি পড়ি প্রথম রাহাত আর দ্বিতীয় রাহাত যদি কুল হু আল্লাহ দি পড়ি তে নামাজ ওইব নি বা আল্লাহু দি পড়লে ওইব নি তখন তো জানতাম সেই ওইব ওইব কোনো অসুবিধা নাই ওইব सम्मानित दर्शक श्रोता छोट्ट बिरती जातर कलर दिखे आसब आशा करी अपना संगे थकबेंकुमत सम्मानित दर्शक श्रोता मुमिन जीवन प्रोग्राम पक्ष के आबो स्वागतम अपन जीवन घनी प्रश्न उत्तर देवारे उपस्थित रहे हैं मुमिन जीवन प्रोग्राम नियमित आलोचक जमियातुल खैर इसलमियाार सम्मानित प्रतिष्ठा परिचालक हजरत मौलाना मुफ्ती आब्दुल मुंतकिम दर्शक श्रोता अपना संगे थक अपारा कल अपनारा कल करार चेषा करल निब इनशाला तो मुफ्ती सब बिरतर आगे 
আমার কাছে একটা অত্যন্ত দুঃখজনক একটা প্রশ্ন আমার কাছে লাগছে এমন কি মজবুরি এসে গেল এই দেশে যে মসজিদও ইন্টারেস্ট দিয়ে করতে হবে জি ঠিক আছে জানি না কোনো কোনো জায়গায় এমনভাবে কেউ কিনে ফেলে থাকেন যে পরে হয়তো ভাবেন যে আমরা টাকা পেয়ে যাব অর্থ আমাদের জোগাড় হয়ে যাবে আর শেষ পর্যন্ত একটা মুসিবতের মধ্যে পড়ে যান এই অর্থ জোগাড় হয় না বা কার্জে হাসানা তারা পান না ওই সময় অপারগতার কারণে কোনো কোনো মানুষ ওই এলাকায় কিছু দিনই অ্যাক্টিভিটি রাখার জন্য একটু বিপদে পড়ে গিয়ে মাঝে মধ্যে দু এক ঘটনা এরকম ঘটে যায় হঠাৎ তো আসলে তারা আগে থেকে এটার প্ল্যান থাকে না পূর্ব প্রস্তুতি থাকে না এখন ঋণ যখন দিতে পারেন না টাইম মতো তখন এটা অনেক বড় ঋণে পরিণত হয়ে যায় আচ্ছা হয়তো বা মজবুরিটা পরে এসে পড়েছে এরকম জি এটা হয় প্রথমে আশা থাকে যে আমাদের হয়ে যাবে আর পরে গিয়ে একটা মুসিবতের মধ্যে মানুষ পড়ে যায় তো প্রত্যেক জায়গার ঘটনা শোনার আগে কোনো শক্ত ভাষায় কথা বলা ঠিক নয় তো শুধু এতটুকু বলবো যে এই রাস্তা অন্তত মসজিদ কেনার ক্ষেত্রে যেন কেউ অগ্রসর না হয় ঘর কেনার ক্ষেত্রেও সুদের এগ্রিমেন্টের দিকে যাওয়ার যেখানে অবকাশ নেই আল্লাহ তারা এখানে ঘর তো মানুষকে কাউন্সিল দিয়ে দে বাড়াটে বাড়া করা ঘর তো আমরা পেয়েই যাই আলহামদুলিল্লাহ একটু কষ্ট হয় কিন্তু পেয়ে যাই হঠাৎ কারো কারো ক্ষেত্রে এমন মজবুরি দেখা দেয় এমন অপারগতা দেখা দেয় দু একটি কেস হঠাৎ পাওয়া যায় সেই কেসগুলোতে কনসিডার করা মানে জরুরি হয়ে পড়ে বা শরীয়ত এমন সময় সিস্টেমকে দায় দায়িত্বশীল মনে করে রেসপন্সিবল এখানে সিস্টেম হয়ে যায় পার্সন সেখানে দুর্বল বা পার্সন এখানে মাজুর সাব্যস্ত হয় তো এরকম মাঝে মধ্যে দু একটি ঘটনা ঘটে তো পুরো ঘটনা জানার পর দেখার পর শোনার পর এমনটা বলা যায় সাধারণ মুসলমানরা এ ব্যাপারে দোষী হবে না কিন্তু যারা জানবেন তাদের উচিত হলো ক্যাম্পেইন বাড়িয়ে দেওয়া কাজ বাড়িয়ে দেওয়া এবং ফান্ড রেজিংয়ের ব্যবস্থা করা কার্জে হাসানা নেওয়ার ব্যবস্থা করা এই কোরবানির মধ্য দিয়ে ইসলাম আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম অনেক কোরবানি দিয়েছেন মদিনা মনোবরায় পৌঁছার আগে রাস্তায় যখন স্বাধীন পরিবেশে শ্বাস নেওয়ার প্রথম সুযোগ আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম জীবনে পেয়েছেন তখন মদিনাতুল মনোবরায় পৌঁছার আগে মদিনার উপকণ্ঠে কোবা নামক স্থানে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম কয়েকদিন অবস্থান করেছেন আর সেখানে ইসলামের প্রথম মসজিদ মসজিদ নবী শরীফ ইসলামের প্রথম মসজিদ নয় ইসলামের প্রথম মসজিদ মসজিদে কোবার নির্মাণ কাজ সম্পাদন করেন নবীজি সাল্লাহ আলাম নিজের মধ্যে অংশ নিয়েছেন মদিনায় মনোবরায় পৌঁছার পর সব মানুষের আমরা এই দেশে আসার পর প্রথম চিন্তা কি হয় আমার বাড়ি কিভাবে হবে ঘর কিভাবে হবে বাসা কিভাবে হবে আমি কিভাবে একটা বাসা কিভাবে কিনতে কিনে ওই মর্গেজের মধ্যে পড়ে যেতে চান শুরু থেকেই কিন্তু আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম হজরত আবু আইয়ুব আনসারি রদুল্লাহ তাল আনহুর ঘরে মেহমান হিসেবে অবস্থান রত ছিলেন আর মুসলমানদের জন্য প্রথম কাজ সেখানে মসজিদ নির্মাণের কাজ করেছেন তো মক্কায় মুকারমার মধ্যে ওই সময় সন্ত্রাসের আক্রমণে আক্রান্ত ছিলেন স্বাধীনতা ছিল না কথা বলার মতো সুযোগ ছিল না সেখানে সেখান থেকে বের হওয়া হিজরত করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না কিন্তু এই শ্বাস রুদ্ধ করা অবস্থা থেকে বের হওয়ার পর পর যখনই প্রথমে শ্বাস নেওয়ার সুযোগ হয়েছে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলতে গেলে প্রথম কাজ ইসলামের জন্য মুসলমানদের জন্য যেটা করেছেন সেটা হলো মসজিদ নির্মাণ তো আমি মনে করি যে সকল মুসলমানরা এগিয়ে আসলে একটু স্যাক্রিফাইস করতে হয় কোরবানি দিতে হয় আমার বাড়িতে আমি দামি ঘর তৈরি করব না এই দেশে আল্লাহর ঘর তৈরি হবে কত মানুষ যে তারা উপকৃত হচ্ছে আমরা অন্তত শান্তিতে মরতে পারবো শান্তিতে দুনিয়া থেকে যেতে পারবো যে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ফিউচার জেনারেশনের জন্য আমরা অন্তত একটা মসজিদ তৈরি করে যাচ্ছি সুবাহ কত বড় কথা এই মসজিদ মাদ্রাসার নেটওয়ার্ক যদি না থাকতো তাহলে দিন এবং ইসলামকে আপনি দূরবিন দিয়েও খুঁজে পেতেন না কোথাও যেমন প্রয়োজন মসজিদের ওই মসজিদের ইমাম কিভাবে পাবেন মুসল্লি কিভাবে পাবেন মসজিদের মক্তাবের শিক্ষক কিভাবে পাবেন যদি মাদ্রাসা না থাকে মাদ্রাসাগুলো না থাকলে মসজিদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে নামাজি পাবেন না ইমাম পাবেন না উস্তাদ পাবেন না নামাজে আসার জন্য উদ্বুদ্ধকারী দিনের দায়ী তৈরি হবে না ওলামায় কারাম তৈরি হবেন না নামাজ না পড়লে গুনাহ কি হয় কোন হাদিসে কি আজাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেই কথাগুলো বলার কোনো মানুষ যখন হবে না মসজিদে লোকজন আসা বন্ধ হয়ে যাবে 
আমাদের উপমহাদেশে যখন ব্রিটিশ শাসন ছিল শেষ দিকে ওলামায়ে কারামকে ফাঁসির কাষ্টে ঝোলানো হলো অসংখ্য গণিত হাজার হাজার ওলামায়ে কারাম ফাঁসির কাষ্টে ঝুলতে হলো তো দিনের অবস্থা এত খারাপ হয়ে গিয়েছিল একজন বড় ব্যারোক্র্যাট কদরতুল্লাহ শেহাব সাহেব তার শেহাব নামায় ওই ব্রিটিশ আমলের শেষ দিকে ইসলামের দুরবস্থার কথা তার বইয়ে উল্লেখ করেছেন যে বিভিন্ন এলাকায় মসজিদগুলোর এই অবস্থা হয়েছিল যে জুম্মা হতো না ঈদও হতো না থালা ঝুলানো থাকতো মসজিদগুলোতে আর মুসলমানদের মধ্যে প্রথা কি ছিল ধর্মের শেষ নামটা কি রয়ে গিয়েছিল প্রতি বৃহস্পতিবার রাত্রে মুসলমানরা গিয়ে ওই মসজিদের তালাটাকে চুমু খেত এইটুকু দিন রয়ে গিয়েছিল তো এই তালা চুমু খাওয়ার তালা চুম্বন করার যে প্রথা সুলামায় কারাম শেষ মুহূর্তে এই তালা চুম্বন করার প্রথাটা ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন যে ধর্মের নাম মাত্র একটা চিহ্ন যেন বাকি থেকে যায় যে এই এই যদি তালা চুম্বন করার প্রথাটা যদি বাকি থেকে যায় তাহলে তালা খুলবার ব্যবস্থা পরে কোনোদিন হবে আর যদি তালা চুম্বন করার প্রথাটা শেষ হয়ে যায় তাহলে তালা খুলবার আর আশা করা যাবে না কোনোদিন তো বড় বড় ওলামায় কারাম একজন দুইজন ছিলেন ওই কদরতুল্লাহ শেহাব সাহেব অনেক বড় ব্যুরোক্রেট ছিলেন ব্রিটিশ আমলে উনি নিজে লিখছেন যে মানে ওলামায় কারাম বিভিন্ন এলাকায় রাউন্ড লাগাতেন দশ বিশ গ্রামে একজন আলিম তো উনি দৌড় লাগাতেন দৌড়ে গিয়ে দেখতেন ওই বৃহস্পতিবারে তালা চুম্বন করা হয়েছে কি না শুধু এই খবরটা নিতেন এক আলিম এই দায়িত্বটুকু পালন করেছেন এবং এরপরে বলছেন যে ওই মানুষ বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর বলে মোরগ জবাই করা খাসি জবাই করা এগুলো ভুলে গিয়েছিল ওইখানে রেওয়াজ ছিল মানে ধর্ম এইভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছিল দিনই মাদ্রাসা শেষ হওয়ার কারণে ওলামায় কারাম শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে তো উনি ছড়িতে কিছু পড়ে ফু দিয়ে চলে আসতেন আর এই ফু দেওয়া ছড়ি দিয়ে তারা এক মাস পর্যন্ত গরু জবাই করত মোরগ জবাই করত আর এগুলো খেত তো উনি এই ধারাবাহিকতাটাও কন্টিনিউ রেখেছেন যাতে ধর্মের এই সর্বশেষ চিহ্নটুকুও সামান্যতম অনুভূতিটুকু যেন জিন্দা এবং জীবিত থাকে তো এক একজন আলিম ঘাম পড়ত ওই ছড়ি ফু দেওয়ার জন্য তালা চুম্পন করা হচ্ছে কিনা ওইটার খবর নেওয়ার জন্য ওনার ঘাম দৌড়াতেন তো উনি লেখক বলছেন ওলামায় কারাম যদি শেষ মুহূর্তে এইটুকুও না করতেন তাহলে আজকে কোথাও যে আমরা নামের মুসলমান কোথাও কাজের মুসলমান যে একটু নাম নিশানা খুঁজে পাচ্ছি কিছু খুঁজে পাওয়া যেত না কিছু খুঁজে পাওয়া যেত না সম্ভব হতো না তো আল্লাহ তালা এই মসজিদ মাদ্রাসার নেটওয়ার্কের নিয়ামতের কদর করার মূল্যায়ন করার আল্লাহ তালা যেন মুসলমানদেরকে তৌফিক দান করেন এই নেটওয়ার্কের কারণেই আমাদের দেশের নব্বই বাগ নয় নব্বই বাগের চেয়েও বেশি মুসলমানেরা এই যে আশি বছর নব্বই বছর বয়স পায় যদি পুরো জীবন যে নামাজ পড়ে এটা তার ওই মসজিদের মক্তব্যে যা শিখেছিল ওই মসজিদের মক্তব্যে শেখা ধর্ম দিয়ে সত্তর বছরের জীবন সে অতিবাহিত করছে আশি বছরের জীবন সে অতিবাহিত করছে এবং ওলামায় গ্রামের ওয়াজ নসিহত শুনে যে ধর্ম যতটুকু পায় জানতে পারে সেইটুকু দিয়ে মানুষ তার ধর্মীয় জীবন যাপন করছে তো আমাদের দেশে মক্তব সিস্টেমটা যেন সকালকার মক্তব সিস্টেমটা মসজিদে যেন থাকে অনেক কেজি স্কুল শুরু হয়েছে যেগুলো সকাল সাতটা থেকে যাতে মসজিদের মক্তব্য কেউ যেতে না পারে এটা একটা ষড়যন্ত্র হতে পারে তো যাতে মক্তব ব্যবস্থাই শেষ হয়ে যায় নাম দিয়ে শেষ করলাম না এমনি নিষিদ্ধ করে বাদ দিলাম না ফজরের পরে মসজিদের মক্তব্যে যেত এখন কেজি স্কুলে যাবে তো ওই মক্তব ব্যবস্থা শেষ আমাকে একজন সরকারি বড় পদ কর্মকর্তা বলেছেন যে আমাদের এই পুরো সিলেটে শহরের মধ্যেও দেখবেন যে চার বাগের তিন বাগ প্রায় মসজিদে এখন মক্তব সিস্টেম নাই তো নব্বই বাগ ছেলেরা অন্তত এখন এই অবস্থা হয়ে গেছে যে তারা কোরআন শরীফ পড়তে জানে না জুম্মার নামাজে আসে লোকজন যেভাবে এইভাবে হাত উঠায় নামাজ পড়ে এইভাবে পড়ে আপনি দেখেন গিয়া বড় বড় ডক্টরেট ডিগ্রি প্রাপ্ত ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া বড় বড় আধুনিক শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত মানুষ জানাজার নামাজে নিজের মায়ের নামাজ নিজের মায়ের জানাজার নামাজ বাস মুখ বন্ধ করে ওইদিকে তাকায় ওইদিকে তাকায় জুবান বন্ধ জুবান দিয়ে সুবহানাক আল্লাহ মাঠ বের হয় না আর রব্বের হাম হুমাও তো বলতে জানে না সব চাইবে মসজিদের ইমাম সাহেব যেন ওনার মাগফিরতের ব্যবস্থা করে দেন আর একটা দোয়ার মাধ্যমে যেন আমার দায়িত্বটা শেষ হয়ে যায় তো দেখেন ধর্মীয় শিক্ষা থেকে কতটুকু দূরত্বে আমরা চলে গেছি চলে গেছি এই কাজগুলো করা আল্লাহর নবীর সিরাতের সবচেয়ে বড় মিশন হবে এই যুগে মক্তব সিস্টেমের যে নেটওয়ার্ক রয়েছে এই নেটওয়ার্কের আওতায় শতভাগ মুসলমানদেরকে নিয়ে আসা হান্ড্রেড পারসেন্ট মুসলমানদেরকে নিয়ে আসার যে আন্দোলন এবং কার্যক্রম চেষ্টা এবং প্রচেষ্টা 
সেটা হলো এই যুগের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন আধুনিক শিক্ষার পরিমাণ বাড়ছে আগে শতকরা আমরা ছোটবেলায় যখন ছিলাম বাংলাদেশে বলা হতো 13 জন শিক্ষিত মানুষ মানে 13 জন সাইন করা জানে দস্তখত করা জানে আর বাকি সবাই নিরক্ষর ওই সময় সব মানুষ উলামায়ে کرامের সাথে সম্পর্কিত ছিল ওই বাকি মানুষগুলো দুনিয়াবি শিক্ষায় শিক্ষিত ছিল না তাদেরকে মূর্খদের মধ্যে তাদের নাম शामिल ছিল কিন্তু দাড়ি রাখতো সুন্নতের উপর আমল ছিল উলামায়ে کرامের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল নামাজ বন্দেগি ছিল আমি আমাদের গ্রামে ছোটবেলায় দেখেছি যে অনেক বয়স্ক মুরব্বি মানুষ জীবনে মাদ্রাসার বারান্দায় যায়নি কিন্তু 19 পাড়ায় এক হাফেজ সাহেব পড়ছেন হাফেজ সাহেবের কোনো ভুল হয়ে গিয়ে যাচ্ছে উনি আওয়াম মানুষ সাধারণ মানুষ কোনো আলেম না মাদ্রাসার পড়েননি স্কুলে পড়েননি কিন্তু তেলাওয়াতের অভ্যাস এত বেশি অবস্ত ছিলেন যে 19 পাড়ায় হাফেজ সাহেব যেখানে ভুল করে যাচ্ছেন সেই ভুলটা ওই সাধারণ পাবলিক সাদাদাড়ি মুরব্বি वाला সাদাদাড়ি वाला মুরব্বি উনি কিন্তু ওই ভুলটা ধরে ফেলতে পারছেন এই দৃশ্যটা আমি দেখেছি আর এই ঘটনাটা ওই ছোটবেলায় স্মরণ রেখেছি যে ভবিষ্যতে এই দৃশ্য আর পাবো না ওই গ্রামের প্রথম সফে আমার মনে আছে একজন আলেম না কিন্তু এই নাবি পর্যন্ত লম্বা সাদা দাড়ি वाला 11 জন মুরব্বি ছিলেন মাশাআল্লাহ 11 জন লম্বা সাদা দাড়ি वाला মুরব্বি ছিলেন আর আলেম না কিন্তু আলেমদের চেয়ে বেশি সুন্দর তাদের চেহারা মনে হতো আর দেখলে আপনার চেহারা দেখলে মনে করবেন বড় কোনো আলেম হবেন মনে হয় কিন্তু একজন আলেম ছিলেন না হয়তো সাইনও করার যোগ্যতা ছিল না ওই শিক্ষা কম ছিল কিন্তু এর পরের লাইন যারা আছেন তো তাদের দাড়ি আবার কমে গেল এর পরের লাইনে আর দাড়ি নাই ওই তৃতীয় লাইন এখন প্রথম খাতারে আছে এখন বর্তমানে তো প্রথম তৃতীয় খাতাটা এখন প্রথম খাতার হয়ে গেছে তো ওই আমাদের ছোট্ট গ্রামের একটা দৃশ্য আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরছি তো বর্তমান সময় ওই যে আপনি গুরুত্বপূর্ণ একটা যোগ আমাদের দেশে যেটা সবাহি মক্তব এই সবাহি মক্তব কমতেছে হ্যাঁ সকাল সকাল প্রভাতকালীন মক্তব বা সকালের মক্তব আমরা এমন এক দেশে আছি যে দেশে মানে আমরা অনেক জায়গায় আমি জানি অনেক মসজিদে মানে সকাল স্কুলের আগে মানে হিফস ক্লাস চলছে পাঁচটা ছয়টার দিকে ছাত্র মসজিদে যাচ্ছে সুবহান আল্লাহ তেলাওয়াত করছে এইখানকার হলো বৈকালিক মক্তব আমাদের দেশে ছিল সকালকার মক্তব বা প্রভাতকালীন মক্তব তো এখানে পাঁচটা থেকে সাতটা পর্যন্ত যে মক্তবের সিস্টেম আপনারা অবাক হবেন ওই ওয়ালসলে একটা জামে আবু বকর রয়েছে মসজিদ আবু বকর মাওলানা লুকমান সাহেবের তো ওনার এক মক্তবে প্রায় 800 থেকে 900 বাচ্চারা এসে বিকালে পড়ে 800 থেকে 900 বাচ্চারা পড়ে উনি একটা ঘর কিনার পর আরেকটা কিনছেন আরেকটা কিনছেন তো আমাদের উস্তাদ মুফতি তাকি উসমানী সাহেব শুধু এই দেশে সুন্দর মক্তব সিস্টেমের কারণে উনি ওই জায়গার দাওয়াতটা কবুল করেন এবং বলেন যে এই কাজ করার জন্য এখানে আসতে হবে তো বড় আলেম বানানোর জন্য যে সমস্ত চেষ্টা এবং প্রচেষ্টা চলছে এটা মুসলমানদের জাতি সত্তা রক্ষার জন্য ঈমান রক্ষার শেষ চেষ্টার জন্য ওই বড় কিতাব পড়ানো তত বেশি জরুরি নয় যত বেশি প্রয়োজন আমাদের দেশে এই দেশে প্রাথমিক ইসলামী শিক্ষা একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করা এবং এই নেটওয়ার্কের আওতায় 100% মুসলিম সোসাইটিকে নিয়ে আসা শতভাগ মুসলিম সমাজকে নিয়ে আসা এই কাজটা হবে আমাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব যারা বাচ্চাদেরকে বাচ্চারা ছোটবেলায় যখন প্রথম শিক্ষা আরম্ভ করে তারা যেন শুরুতেই কালিমা নামাজ ইত্যাদি শেখে এই ব্যবস্থাটা আপনারা এই এই চেষ্টাটা যেন আপনারা করেন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণনা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে ইফতাতিহু আলা সুবিয়ানিকুম বিকাউলি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তোমাদের বাচ্চাদের জবান যেন খুলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ উচ্চারণের মাধ্যমে তো আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের নাম প্রথমে জবানের মধ্যে আসবে মুখের মধ্যে আসবে এখন এমন গেমস দেখতে আরম্ভ করেছে এমন জিনিসগুলো তারা দেখে যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জবান দিয়ে বের হয় না কালিমা প্রথমে শেখানো হয় না কালিমা তাইয়বা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এই কালিমা শিক্ষা দেয়া হচ্ছে না বরং এর আগে তাদের ভেতরে অন্যান্য জিনিস ঢুকে যাচ্ছে আমি এক সময় পড়ানোর সময় সুযোগ ছিল এখন তো আর এই সময় সুযোগ থেকে বঞ্চিত তো আমি দেখেছি যে বড় বড় ছেলে মেয়ে হয়ে গেছে মোটামুটি কিন্তু তারা এখনো অক্ষরগুলো চিনে না হরুফ চিনে না কিন্তু এরপরেও আশার আলো আমি দেখছি যে এই দেশে মুসলমানেরা অন্তত 95% মা এবং বাবারা মাশাআল্লাহ বাচ্চাদেরকে কোরআন শরীফ পড়ানোর ব্যাপারে যত্ন নিয়ে থাকেন আমাদের দেশে বর্তমানে বিভিন্ন শহরগুলোতে গ্রামের কথা বলবো না বড় বড় শহর দামি দামি শহরগুলোতে 90 ভাগ বাচ্চারা কোরআন পড়াই জানে না ওই 10%ই কোরআন নিয়ে আছে হয়তো বা 5% আছে তো খুবই দুঃখজনক একটা ঘটনা তো আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে জবাব দিতে পারবো না আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা মুক্তি লাভ করতে পারবো না 
এই সন্তান কিয়ামতের দিন কি বলবে বলবে কিয়ামতের দিন যখন শুধু বাবারা মা বাপ মা ওনারা নামাজ পড়ছেন তেলাওয়াত করছেন দোয়া দরুদ করছেন ধর্মীয় জীবন যাপনের জন্য একটু আগ্রহী কিন্তু ওই বাচ্চা কোন দিকে যাচ্ছে কোনো খবরই নাই ওই ছোটবেলার মক্তবে বা বিকালকার যে মক্তব আছে পাঁচটা থেকে সাতটা এই মক্তবের মধ্যে গিয়ে যদি কোনো উস্তাদ কমপ্লেন করে ফেলেন একবার তো আমি নিজের কানে শুনেছি বলতে যে আমার রক্ত যদি এটা হয়ে থাকে তাহলে এই কাজ সে করতে পারে না তো সে বাচ্চা বুঝছে কথা যে উস্তাদ গিয়ে তো আমার বাবা তো আমার ফাদার বা বাবা তো গিয়ে ওই উস্তাদকে আরো শাসান রাগ করেন উস্তাদের উপর শিক্ষকের উপর তো এই জন্য সে কিছু আরো মিথ্যা বলে যে উনি উনি ওনার রাগ চরিতার্থ করার জন্য গোস্বা মেটানোর জন্য উনি আমার সঙ্গে পিছনে পড়ে গেছেন তো বাবাও গিয়ে ওইখানে মসজিদে গিয়ে একটা বক্তব্য রেখে আসেন ওরাও তো কাস্টমারের সার্ভিস বেশি অগ্রাধিকার বেশি তো এই জন্য আর কেউ কিছু বলে না এরপরে যখন দেখেন যে বারো চোদ্দ বছর হওয়ার পর বাচ্চা আর কথা শুনে না এই বারো বছর হওয়ার পর বললেন এখন হুজুর একটু দোয়া করবেন তখন ওই দোয়ার কাজে লাগে না আত্মহত্যা সুন্দর প্রশ্নের জন্য দেখি আমাদের সাথে কে রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ রাখছেন বালা চাকরি করে কিন্তু নমাজটা সঠিক ভাবে ভরতে পারে না আমিও কয়েক বলে কইছি যে তুমি যে নমাজ হলা তোমার নমাজ হয়েছে না এরপরে আমরা দেশ শুদ্ধ <laughs> <laughs> আমরা সুন্দর প্রশ্নের জন্য আমরা দেখি আমাদের সাথে কে রয়েছেন আসসালাম আলাইকুম 
السلام علیکم علیکم السلام و رحمت اللہ جی ہمارا ایک پرسن استادور کے سے ایک در نوحیل ازائیدہ سائرہ حضو تینور بائل لوگے پر تینور حض بینٹے وہ حض خوری لائی سوئے اوہن تینور بچے انتے ہوئی را کی دلائی با حضو اوٹا اولے تینور حض بینٹے سائرہ نا زنے زائیدہ پر تونے خوری را زنے تمہیں سائی لے تمہیں زاؤں امار کو نور شو بیدانا ہے ویلے تاین زمان کنا ہانو زائیدہ ویلو بات اولا کی تینور حض بین زنے कुनो हानो बेवा होली रे जाई तो इले बाकी कुनो बेमारी देखा जाई तो इले कुनो शोमें ताई नेक्टर शंदोर मात मुखे कुनो शोमें ताई डिस्कस करो इन्हा कुनो ऐसा जनिश फैमिली विषय कुनो माता के जन शंदोर मोते मातो है ना तरार मजे तो तुम्ही तुम्हार खोल रहे आमी आमर खोल रहा खोलले उठी because they are not going to be able to do it, they are not going to be able to do it. So, they are going to be able to do it, and they are going to be able to do it. Do you have a question about the Hajj of Farzu? Do you have a question about the Hajj of Farzu? Do you have a question about the Hajj of Farzu? Do you have a question about the Hajj of Farzu? Do you have a question about the Hajj of Farzu? Do you have a question about the Hajj of Farzu? तो सब जिनिशों निजे जाएँ ना बा खुशी मने खोएँ ना किंतु तारा आचार आचरण तक यदि बुझा जाए से ताएँ खोई रा तो खुबा अमर बादे समय शुजुक कोई बो की ना आरागज़ोन महरम फ़ैमु की ना फ़ैले अमर तो खुन ज़वार शुजुक तख़बो नी ना ना तो शरीयतर दिश्ती दे फ़र्ज़ हज़ अदाय ख़राज़ी बो तो खून बेअपार्ट टाइप तो सिंटार बिषय है से और जो दी एमोन नाउ ये तक है इलाज़ ताइन कोई रहा ना ताइन देशों गया ताइन और गोरूर बनाई था मनी ताइन इटा इन बोल बनाए जने ताऊले जीता फरबा ताऊले ताऊले जीता फरबा जो तोड़ को फारन कुशी रखिए जवार चिश्ता खरबा एक तो खोया हुआ जी अगर हो या जिन्हें हमारे बोझ आ गया इलाज़ खोई रहना चाहिए इंशाल्लाह जज़ाक अल्लाह ख़ैरन अपना आर्गुल पसन्द है नहीं जी नवटा तो हमारे बुज़ाया खोई जाने इधर खोई लिसी तो इंशाल्लाह जज़ाक अल्लाह ख़ैरन तो खोई लिसी तो इंशाल्लाह तो देखिए हम तो शायद क्या सुना सलाम वालेकुम अमर बंगलाश जो उन्हें ख़ुशमय कुरान है ख़तम फ़ोड़ाई सारा रात जगिया माइक दी फ़ोड़ाई ये टाकी ठीक है ना और ठीक और और तो टाइप तो कोई बने प्लीज आर कुनो पसन्द नहीं अपना जी ना आर कुनो पसन्द नहीं जैसा कल लाओ ख़ैरन सुंदर पसन्द नहीं जन्नो देखिए हम दिल से तो पूरा करते लेने के आते ये सलाम वालेकुम अपना टेलीविजन और आवाज खोमाया हमरा से तो खुदा होगा प्लीज और तुम्हारे एक तो दूरे तक होगी जी सलाम वालेकुम Okay, do you have any questions? Yes, I have any questions. Okay, thank you very much. Yes, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yes, I have a number. 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 Yes, Assalamu alaikum. Yes, Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम सलाम वालेकुम अपना रा बाला सुन जी अल्हम्दुलिल्लाह बाला सी अपने बाला सुन तो अरे कौन से अल्हम्दुलिल्लाह अपने ख्याल आप खोर रहा खुबन अमान नाम आखिर क्यों है अच्छा अच्छा मशाल्लाह अच्छा जी आपके अपना खोक सही ना अपना प्रश्नो अमार प्रश्नो इलो जो जो महिला मरा के सोएं अरे जो म आरो महिला होले देखता साइज़ ना कि मोरार मुक्ता 
আসসালামাইকুমাত সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মুমিনের জীবন প্রোগ্রামের শেষ পর্বে আপনাদেরকে আবারও স্বাগতম আপনাদের জীবন ঘনিষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য এখানে উপস্থিত রয়েছেন মুমিনের জীবন প্রোগ্রামের নিয়মিত আলোচক জামিয়াতুল খায়রাল ইসলামিয়ার সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হজরত মাওলানা মুফতি আব্দুল মুন্তাকিম দর্শক শ্রোতা আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন আপনাদের প্রশ্নের উত্তরের দিকে যাচ্ছি আমরা তারপরে ইনশাল্লাহ আপনাদের কলের দিকে আসবো তো মুফতি সাহেব একজন বোন প্রশ্ন করেছিলেন যে সুইসাইড বা একজন বায়ু তো মনে হয় সম্ভবত ফোন করেছিলেন যে সুইসাইড করে যদি মারা যান তাহলে ওনার জানাজা পড়া যাবে কি না এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন ওলামায় খারাম এ ব্যাপারে একটা পরামর্শ দিয়েছেন যে বর্তমান সময়ে বিশেষভাবে সবাইকে আমরা এভাবে জাহান্নামি জাতীয় কথা আমরা বলতে পারি না বরং ঘটনা হলো যে সুইসাইড যদি কেউ করে ফেলে তাহলে তার জানাজা আমরা অবশ্যই পড়ব জানাজা পড়ব কিন্তু এই কাজটা যেহেতু খুব গর্হিত কাজ খুবই গুনাহের কাজ তো গুনাহের কাজ হওয়ার কারণে হয়েছে কি যে এই বড় বড় ওলামায় খারাম দিনদার মুত্তাকি পরহেজগার মানুষ যারা সমাজের মধ্যে দিন এবং ইসলামের বড় বড় ইসলামী ব্যক্তিত্ব হিসাবে যারা ফেমাস তারা যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে নামাজ নিয়মতান্ত্রিকভাবে আদায় করেন তাহলে এমন মানুষ যে মারাত্মক একটা গুনাহের কাজ করে বসেছে আত্মহত্যা করে বসেছে এটা যা হারাম জায়েজ নয় সময় টেনশন ডিপ্রেশনের কারণে এই দুনিয়ার জীবনের কষ্টের কারণে সহ্য এবং সবর এবং ধৈর্যকে অবলম্বন না বানিয়ে নিজেকে আত্মহত্যা করা তো এই কাজটা যারা করেছে এই গুনাহের প্রতি সমাজের মধ্যে যে অনীহা সৃষ্টি হওয়া উচিত ছিল বা এই জাতীয় গুনাহ যে একটা মারাত্মক বড় গুনা এই গুনাহের প্রতি ঘৃণা এই গুনাহের ভয়াবহতা মানুষের অন্তর থেকে সরে যাবে দূর হয়ে যাবে এই জন্য বড় বড় ওলামায় কারাম যেন বা বড় বড় ইসলামী ব্যক্তিত্ব যারা তারা যেন অংশগ্রহণ না করেন সাধারণ মুসলমানরা জানাজা করে দাফন যেন করে দেন এইটাই শেষ যুগে ওলামায় কারামের মন্তব্য এবং বক্তব্য মাধ্যমে শুরু হয় শুধু কাপড় পরার নাম হ্যারাম নয় কাপড় হ্যারামের যেটা পরা সেটা আর এরপরে উমরার নিয়ত করা আর এরপরে তালবিয়াহ পড়া এই তিন কাজের মাধ্যমে হ্যারামের কাপড় পরা উমরার নিয়ত করা এরপরে একবার তালবিয়াহ পড়া এই তিন কাজের মাধ্যমে এহরাম স্টার্ট হয় যখনই এহরাম স্টার্ট হবে শুরু হবে তখনই এহরামের আট নয়টা বিধি নিষেধ রয়েছে কোন সুগন্ধি ব্যবহার করব না জুথা পরার ব্যাপারে জুথার মাঝখানের হাড্ডি যেটা ওইটা বের হবে না এই এহরামের অবস্থায় রাস্তার মধ্যে সব সময় তালবিয়া বেশি বেশি করে পড়া এটা খেয়াল রাখবেন সেখানে পৌঁছার পর উমরার মধ্যে তো দুটো কাজ শুধু তওয়াফ কমপ্লিট করলেন তওয়াফ কমপ্লিট করার পর আপনি জমজমের পানি পান করলেন তওয়াফের যে কোনো তওয়াফের পরে দুই রাখাত নামাজ পড়া সুন্নাত সেই আমলটা কমপ্লিট করলেন এরপর আপনি সাইরতে চলে গেলেন সাতবার চক্কর দিলেন এই নিয়মগুলো আপনি জানবেন আর এরপর তো হালাল হয়ে যাবেন উমরা শেষ হয়ে যায় কিন্তু কিছু আদাব রয়েছে সময় কীভাবে ব্যয় করবেন কীভাবে দোয়া বেশি করে করবেন কীভাবে আল্লাহর দিকে মনোযোগী থাকবেন সাইর অবস্থায় দোয়া কবুল হয় তোয়াফের অবস্থায় দোয়া কবুল হয় এরপর মাতাফের মধ্যে দোয়া কবুল হয় সফার মধ্যে দোয়া কবুল হয় মারওয়ার মধ্যে দোয়া কবুল হয় এই সমস্ত জায়গায় বেশি বেশি করে দোয়া করা আর কিছু দোয়া মুখস্থ করে চলে যাওয়া অর্থ বুঝে সেগুলো কন্টিনিউ করতে থাকা শুধু না জেনে না বুঝে শুধু বই পড়া এটার চেয়ে বরং ভালো হবে যে কিছু দোয়া মুখস্থ করলেন আর নিজের বাসায় দোয়া করতে পারেন হ্যাঁ অর্থ বুঝে যদি বেশি বেশি আরবি দোয়া পড়েন কোনো আপত্তি নেই কিন্তু অন্তর দিয়ে দোয়া করবেন এই কাজগুলো করবেন আর মাস আলাম সাহেল জানবেন কোনো একজন আলিমকে দাওয়াত করে 
জবাবে হোক আপনি জানার ব্যবস্থা নেবেন আর যাওয়ার আগে ভালো কিতাবাদি মুফতি তাকি উসমানী সাহেবের কিছু জিনিস ইন্টারনেটেও পাওয়া যায় সেখানে নতুন প্রজন্ম এখন নামাজ পড়ছে না নতুন প্রজন্মের মধ্যে ইসলামের হায়া লজ্জা শরম এবং পর্দার যে বিধান সেটা ছেলেদের মধ্যে মেয়েদের মধ্যে এটা পালন হচ্ছে না এখন স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিগুলোতে যেভাবে বেহায়াপনা বেলেল্লাপনা অশ্লীলতা এগুলো ছড়িয়ে পড়েছে এটা যে কোনো বড় গুণা এই অনুভূতিটুকু আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের অবস্থা একবার পত্রিকার রিপোর্টে দেখলাম যে সর্বোচ্চ একটা স্টুডেন্ট ধনী পরিবারের ছেলেদের কথা যে তার প্রেমিকার জন্য মাসে পাঁচ লক্ষ পর্যন্ত পঞ্চাশ হাজার থেকে আরম্ভ করে পাঁচ লক্ষ পর্যন্ত ব্যয় করে সে পড়বে কি সে শুধু তার এই জীবনকে উপভোগ করার জন্য এবং যেসব মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্ক বা মেয়েদের সম্পর্ক ছেলেদের সাথে এই সম্পর্কের যে রিকোয়ারমেন্ট এটা ফুলফিল করার জন্য পঞ্চাশ হাজার থেকে পাঁচ লক্ষ পর্যন্ত বাজেটের রিপোর্ট তারা পেশ করেছে একজন এইভাবে করে পরস্পরের মধ্যে তারা এইভাবে হলিডেতে যায় এইভাবে কাজ করে তো এই যে দেশের মধ্যে গুনাহের অনুভূতিটুকুও শেষ হয়ে যাচ্ছে এর একমাত্র ব্যবস্থা হলো আমাদের মসজিদ মাদ্রাসা এবং মক্তবের ব্যবস্থা হজরত হাফিজ জি হুজুর রহমতুল্লাহ আলহি বাংলাদেশে হঠাৎ কিছুদিনের জন্য রাজনীতিতে এসেছিলেন হজরত হাকিম উলম্মদ মানা সোহলি তানুই রহমতুল্লাহ আলীর খলিফা ছিলেন আল্লাহর অনেক বড় মকবুল ওয়ালি ছিলেন এবং নিঃসন্দেহে লক্ষ লক্ষ মানুষ ওনার জানাজায় হয়েছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে এরকম বড় জানাজা পাওয়া যায় না হজরত হাফিজ জি হুজুর রহমতুল্লাহ আলহি মৌলানা মোহাম্মদুল্লাহ সাহেব হাফিজ জি হুজুর মৌলানা আশরফ আলী থানবি রহমতুল্লাহ আলহির শিষ্য এবং খলিফা ছিলেন তিনি একবার প্রেসিডেন্ট ইলেকশনে দাঁড়িয়েছিলেন আমরা ছোট ছিলাম আসি ইংরেজির কথা এগুলো তো ওনাকে সব প্রেসিডেন্ট প্রার্থীরা বলছিল যে আমি পেঁয়াজের দাম এত কমাবো লবণের দাম এত কমাবো এই দাবিগুলো জানাচ্ছিল এখন হুজুরের সম্পর্কিত যারা ছাত্র তারা ভাবছিলেন যে হুজুর তো পেঁয়াজের দামও জানেন না লবণ মরিচের দামও জানেন না এগুলো তো কিছুই বলবেন না মানুষ তো ওনাকে ভোট দেবে না তো উনি কি বলবেন প্রেসিডেন্ট হলে উনি কি করবেন ওই লাস্ট জনসভায় কি করবেন ওই কথাটার জন্য সাংবাদিক টিভি পত্র পত্রিকা সব অপেক্ষায় যে হুজুর বলেন কি এখন সবাই চিন্তায় আছে যে হুজুর তো জিকির আজকার থেকে দাঁড়িয়ে কথা বলবেন তো উনি বলছেন আল্লাহ তালা যদি আমাকে কবুল করেন আর আল্লাহর যদি মর্জি হয় আর আমি যদি প্রেসিডেন্ট হয়ে যাই তাহলে বাংলাদেশের আষট্টি হাজার গ্রামে আষট্টি হাজার পর আনি মক্তব আমি প্রতিষ্ঠা করব তো আসলে বাস্তব কথা হলো এই যে দর্শনের সেঞ্চুরি ইউনিভার্সিটিগুলোতে পালন করা হচ্ছে যেভাবে খোলা মাঠে বেহায়াপনা বেলেল্লাপনা হচ্ছে এবং নারীদের উপর হামলে পড়ছে ইয়াং যুবকেরা এই পর্দাহীনতার কারণে যেভাবে ধর্ষণ ছিনতাই এবং অশ্লীলতা বেহায়াপনা ইত্যাদি বাড়ছে এগুলো হতো না যদি আষট্টি হাজার গ্রামে আষট্টি হাজার কোরআনি মক্তব্য হতো এবং প্রথমে আল্লাহর ভয় আমরা যদি ঢুকিয়ে দিতাম প্রাথমিক ইসলামী জ্ঞান তো এই চিন্তা এই জিনিসগুলো আমরা করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের দুনিয়ার অবস্থার মধ্যে পরিবর্তন আনতে পারি ইনশাআল্লাহ জি একজন বোনের প্রশ্ন ছিল আলোচনা করি আর সে অবশ্যই এটা শুনলে খারাপ পাবে গিবত হয়ে গেছে এটা জিনার চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর কবিরা গুনা মারাত্মক বড় কবিরা গুনা আমাদের তো ওই দাওয়াত থেকে আসার পর ওই দাওয়াত নিয়ে আসম আলোচনা শুনলে তারা অবশ্যই খারাপ পাবে বা কার কাকে বেশি দিলেন কাকে কম দিলেন এই ধরনের কথাবার্তা কার সঙ্গে কি ব্যবহার খাবারের পরিমাণ কি ছিল এটার কোয়ালিটি কেমন ছিল প্রত্যেকটা দাওয়াত থেকে ফেরত আসার পর গিবতের একটা ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে যায় এভরি দাওয়াতের পরে তো মহিলাদের মধ্যে এইটা প্রবণতা পাওয়া যায় খুব বেশি আল্লাহ তালা যেন হেফাজত করেন রক্ষা করেন সব সময় মনে করবেন যে কারো সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে আগে ভাববেন যে সে যদি ওটা জানে এটা ভালো পাবে না খারাপ পাবে অপছন্দ করবে রিকরুকা খা কাবিমা ইয়াকরাহ হাদিসের মধ্যে গিবতের যে সংজ্ঞা বলা হয়েছে সেটা হলো এই যে অন্য কেউ শুনলে যদি এটাকে অপছন্দ করবে আমি আর এই কথাটা বলবো না সংশোধনের জন্য বলা যায় জুলুম থেকে জুলুমের প্রতিকারের জন্য বলা যায় অন্যকে অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য বলার সুযোগ আছে কিন্তু এই গিবত থেকে গিবত দেখেন বান্দার হক নষ্ট হয় অন্যজনের ইজ্জত আমি নষ্ট করলাম কিন্তু এখানে খুব সুন্দর আপনি প্রশ্ন করেছেন আমি খুশি হয়েছি এই প্রশ্নের জন্য যদিও এটা হকুকুল আইবাদ বান্দার হক কিন্তু 
ওই মানুষের কাছে গিয়ে সব সময় ক্ষমা চাওয়াটা জরুরি সাব্যস্ত করা হয়নি কারণ ওই মানুষ কি যদি বলেন আমি আপনার বিরুদ্ধে এইভাবে কথা বলেছি ওই মানুষটা আরো খেপে যাবে আর সম্পর্ক আগে যেটা ভালো ছিল সেটা আরো খারাপ হয়ে যাবে ওই মানুষের কিছু ভালো কথা বলে ফেলবেন ওই সব লোকদেরকে আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবেন আর ওই মানুষের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাওয়া কখন জরুরি হবে যখন আপনি জানবেন যে আপনার গিবত সম্পর্কে ওই মানুষ অলরেডি জেনে ফেলেছে আর জানার কারণে তার মনে কষ্ট হয়েছে তখন ওই মানুষের কাছে ও ক্ষমা চাওয়া এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া দোনোটো জরুরি দোনোটা জরুরি আর যদি শুধু আপনি বলেছেন আর ওই মানুষ এখনো জানেনি ততক্ষণ পর্যন্ত শুধু আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া যথেষ্ট বিবেচিত হবে আল্লাহ তালা গিবতের গুনার জন্য মানে আর কষ্ট দেবেন না ইনশাআল্লাহ তো এই এই ব্যাপারে একটু সহজ সিদ্ধতে রাখা হয়েছে তো আশা করি প্রশ্ন ক্লিয়ার উত্তর ক্লিয়ার হয়েছে আপনার সামনে জাযাকাল্লাহু খাইরান কয়েকজন কলার লাইনে মুফতি সাহেব আমরা একটু কলের দিকে যাই আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমার একটা কোশ্চেন আছে হুজুরের কাছে যে আমরা ব্যথা মানুষের সুল যে সময় সাদা হয়ে যায় ইয়ান খালো তো অনেক সময় এখন সুল সাদা হয়ে যায় তো এখন সুলের মাঝে কলক বা ও যে খালা মেহেন্দি আছে মেহেন্দি লাগানির উপরে জিও কেটে আন্ডার রাইজা সেনি বা আপনারা ব্রাউনটা ব্রাউন কালার লাগাই দিলে ব্রাউন যেটা আছে ওটা লাগাই দিলে সাদা আর তখন নাই দূর থেকে বুঝা দেব খালা আর ব্রাউনটা লাগানি নিঃসন্দেহে জায়েজ এর উপরে আমল করে লেন জানেন ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে না আর কোনো প্রশ্ন নেই আপনার ব্রাউন ব্রাউন কালার একটা মেহেন্দি উই তুই বনি না যে কোন কালার হই লইলো যে কোন কালার হই লইবো ইনশাআল্লাহ কোন অসুবিধা ওকে জাযাকাল্লাহু খাইরান আচ্ছা ঠিক জি দেখি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ হুজুর ও একটা মাসলা বলতে মাসলাম জি হোকা সাই ও যে মর্গেজ হরিয়া যে গোর কিনার বিষয়ে যদি একটা ব্যাক টু ক্লিয়ার করে কইতা ওকে আর কোন প্রশ্ন নেই আপনার জি না দেখেন মহিলাদের জন্য হাদিসের মধ্যে আল্লাহর নবী বলেছেন যে বলেছেন আল্লাহ নবী সাল্লাম যখন একজন মহিলা পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ সুন্দরভাবে আদায় করবে খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আপনাদের জন্য অনেক দায় দায়িত্ব নেই পুরুষের উপর অনেক সামাজিক দায়ভার অনেক দায় দায়িত্ব অনেক রেসপন্সিবিলিটি রয়েছে মহিলাদের উপর এই এগুলো নেই তো পাঁচ বক্তের নামাজ রমাদান মাসের রোজা জাকাত ফর্জ হলে জাকাত হাজ যদি ফর্জ হয় তাহলে হাজ যদি আদায় করে আর যদি স্বামীর আনুগত্য করে স্বামীর প্রতি যতটুকু সম্মান প্রদর্শন জরুরি আদব রক্ষা করে চলা জরুরি ও অতাত বালাহা ফল হাদিসের মধ্যে আছে এরপরে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে চায় সে জন্য ঢুকতে পারে সুবহান আল্লাহ মানে মহিলা যদি পাঁচ বক্তের নামাজ ইসলামের যে পাঁচ রুকুন রয়েছে এগুলোর উপর আমল করে নে এই পাঁচটা রুকুন পাঁচটা ফাইভ পিলার্স অফ ইসলাম জাকাত যদি ফরজ হয় জাকাত আদায় করবেন হজ যদি ফরজ হয় হজ আদায় করবেন নামাজ নিয়মিত পড়বেন রোজা রাখবেন আর স্বামীর অনুসরণ অনুকরণ করবেন স্বামীর বাধ্যতা অবৈধতা যেন না হয় না ফরমানি যাতে না হয় সে স্বামীর বাধ্য হয়ে চলার জীবন যদি হয় তাহলে জান্নাত আপনার জন্য খোলা বিষয়টা খুবই সহজ আর কি হারাম থেকে বেঁচে থাকবেন ফর্জ ওয়াজিবগুলো আদায় করবেন হারাম থেকে বেঁচে থাকা গিবত শেখায়াত ইত্যাদি থেকে যত ধরনের গুণা এবং হারাম আছে এগুলো জানার চেষ্টা করবেন কবিরা গুণার সংক্রান্ত কিতাবাদি রয়েছে এগুলো জানবেন ইসলাহর রসুম নামে কুসংস্কার সংশোধন নামে হজরত হাকিম উলম্মদ মনা আশরফ আলী থানুই রহমতুল্লাহ আলী একটা কিতাব লিখেছেন ইসলাহর রসুম অনেক রসুমাতের সংশোধন কুসংস্কার মহিলাদের মধ্যে পাওয়া যায় সেগুলো থেকে শেরকি আকিদা থেকে অনেক এগুলো থেকে রক্ষা পাবেন আপনারা ওই যে বিভিন্ন কিতাব আছে যেমন বেহস্তি জেওয়র রয়েছে হজরত হাকিম উলম্মদ মরণ আশরফ আলী থানুই রহমতুল্লাহ আলী একটা কিতাব লিখেছেন বাংলাদেশি মরণা শমসুল হক ফরিদপুরি রহমতুল্লাহ আলী বাংলা অনুবাদ করেছেন বেহস্তি জেওয়র এই বাংলা অনুবাদটা কিনে আপনারা পড়বেন অথচ এছাড়া নুরুল ইমান নামে একটা কিতাব লিখেছেন মাওলানা মহিউদ্দিন খান সাহেব রহমতুল্লাহ আলহী দুই খণ্ডে সমাপ্ত এই জাতীয় বা আহকাম জিন্দেগি নামে মাওলানা হেমায়তুদ্দিন সাহেব কিতাব লিখেছেন ডাকার আহকাম জিন্দেগি বা আহকামুল নিসা এই কয়েকটি কিতাব যদি পড়ে নেন তাহলে জান্নাতে যাওয়া শুধু হারাম থেকে বাঁচা ফর্জ ওয়াজিব নিয়মিত আদায় করা আল্লাহর হক বান্দার হক আর গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা এই কাজগুলো করবেন বাস জান্নাত সহজেই হয়ে যাবে একজন বোন প্রশ্ন করেছেন 
রাত্রে শবিনা করা হয় দেখেন এই ব্যাপারে উলামায়ে কারাম আলোচনা করেছেন কোরআন শরীফের ব্যাপারে আল্লাহ তারা কি বলছেন যে ইজা করি আলাইকুমুল কোরআন ও ফেস্তামি আল্লাহুম তরহামুন যখন কোরআন পড়া হবে তোমাদের কানে কোরআনের আওয়াজ আসবে তোমরা কি করবে কোরআনের জেনারেল হুকুম যদিও এটার প্রথম মাহমিল হলো নামাজের অবস্থা কিন্তু বাকি অন্যান্য সময়ের জরুরি একটা আদব হলো কোরআন শরীফের খুবই ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ আদব হলো যে কোরআন যখন পড়া হবে তখন এটা কান পেতে শোনা অন্তর দিয়ে শোনা এবং এই চুপ তাকা নীরব তাকা কোরআনে করিম পড়া হচ্ছে আল্লাহর কালাম এটার আওয়াজ আমার কানে আসছে আমার জন্য জরুরি আল্লাহর কালামের সম্মানের মিনিমাম দাবি হলো যে আমি যেন নীরব হয়ে যাই চুপ হয়ে যাই আমি যেন খুব কয় আমি খুব সুন্দরভাবে গিয়ে শুনি শোনার চেষ্টা করি তো এক দুই কারাত যদি কেউ পড়েন সেটা পাঁচ সাত মিনিট একজন মানুষ একটু নীরবতা বজায় রাখলো বা কোরআন পড়া হচ্ছে এখন কোথা বলো না এগুলো সালামের জবাব পর্যন্ত আমাদের উস্তাদ দিতে দেন না হজরত মুফতি রফি উসমানি সাহেব এই দেশে আসছিলেন বড় এক আলিম গিয়ে তেলাওয়াত চলছিল গিয়ে সালাম করতেন ইশারা দিয়ে বলছেন মুখ দিয়ে বলেন নি যে কোরআনের তেলাওয়াত চলছে এতটুকু কোরআনে করিমের আদব রয়েছে সম্মান রয়েছে তো আমরা এই তেলাওয়াত ভাজি আমরা কথা বলতে থাকি এটা ঠিক নয় একজন মানুষ বাথরুমে আছে টয়লেটে আছে পেশাব পায়খানায় ব্যস্ত আছে সেও কিন্তু ওই কোরআনের তেলাওয়াতের আওয়াজ শুনছে তাকে বাধ্য করা হচ্ছে সে বাজারে ব্যবসায় রাস্তায় খেতে খামারে অন্যের সঙ্গে জরুরি আলাপে এমন সব লোকদেরকে কোরআন শুনতে বাধ্য করা হচ্ছে আর সবাই শুনতে পারছে না কোরআন তেলাওয়াত হচ্ছে শোনা তাদের কানে গিয়ে আওয়াজ পৌঁছাচ্ছে কিন্তু তারা অবশ্য অবশ্যই সব মানুষ যারা এখানে উপস্থিত নয় তারা অন্যান্য কাজ কাম বাদ দিয়ে শুধু কোরআন শোনায় ব্যস্ত থাকবে কয়েড থাকবে এটা তো সম্ভব নয় তো এই ধারা এর দ্বারা একটা হুকুমের লঙ্ঘন হয় কোরআনের সাথে বেয়াদবি হয়ে যায় এই জন্য আওয়াজকে এমনি কয়েকজন মিলে যদি কোরআন শরীফ পড়েন এটাকে জরুরি না মনে করা হয় তাহলে কোরআন খতম করা যায় আছে কিন্তু আওয়াজকে সীমাবদ্ধ রাখা জরুরি প্রশ্ন করেছেন মেকআফ লাগিয়ে নামাজ হবে কিনা ওয়াজু যদি তাকে তাহলে জায়জ হবে কারণ মেকআপের মধ্যে তো আমার জানার মধ্যে কোনো হারাম জিনিস নেই যদি হারাম জিনিস থাকে তাহলে সেই সেই মেকআপ দিয়ে হবে না কিন্তু যদি ওয়াজু থাকে তাহলে নামাজ পড়া জায়জ হবে ইনশাআল্লাহ আরেকটা প্রশ্ন এসেছে পিরিয়ড অবস্থায় কোনো মহিলা অন্য কোনো মহিলা লাশ গোসল দিতে পারবে কিনা লাশ গোসল দিতে পারবে যদি তিনি তার শরীরের কোনো নাপাকি ওই মর্দার উপরে বা কিছুতে না লাগে তাহলে গোসল দেওয়া জায়জ আছে গোসল দেওয়া জায়জ আছে বাকি সঙ্গে আরেকটা কথা বলছেন যে পর পুরুষদেরকে চেহারা দেখিয়েছেন ওইটা আলাদা গুণা কিন্তু গোসল দেওয়া পিরিয়ডের অবস্থায় জায়জ আছে অন্য কোনো লাশের গোসল যদি দেন তাহলে এটা সম্পূর্ণরূপে জায়জ আছে এটা হজরতে আয়সা সিদ্দিকা রবি আল্লাহ তাল আনহা পিরিয়ড অবস্থায় ছিলেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম মসজিদ থেকে মাথায় এইভাবে আগ বাড়েছেন তার মাথা তিনি দৌত করে দিয়েছেন তো এই হাদিস থেকে এই ইস্তেদলাল করা হয়েছে তো পিরিয়ড অবস্থায় গোসল দেওয়া এটা না জায়জ নয় কিন্তু অন্য কোনো পর্দাহীনতা যদি হয় তাহলে সেটা অপরিত ঠিক নয় আরেকজন ভাই প্রশ্ন করেছেন মর্গেজের মাধ্যমে গোলওয়ার বিধান এটা তো এই দেশের সুদ মর্গেজের মাধ্যমে এটা সুদ আমরা পরিষ্কার না করে থাকি কোনো জায়গায় যদি কোনো একজন মানুষ মজবুর হয়ে যায় অপারগ হয়ে যায় আর তখন আমরা এই মজবুরি কি পরিমাণ অপারগতা কি পরিমাণ সেটা চেক করতে হবে সেটা জানতে হবে সেটা নিয়ে বৈঠক করতে হবে মিটিং করে জানার পর যদি বুঝি যে ওই অপারগতাটা বাস্তবেই এমন অপারগতা যেটার উপর ওই মানুষকে দায়ী করা যায় না সিস্টেমকে দায়ী করা যায় তখন কোন বিশেষ পার্সনের ক্ষেত্রে একটা গড় কেনার বা প্রয়োজন মাফিক গড় শুধু প্রয়োজন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থেকে শুধু তাকার গড়ের ব্যবস্থার ইজাজত হতে পারে কিন্তু সবার জন্য যেহেতু ওপেনলি ইজাজত নয় বেশ সাধারণত না যায় কোন কোন জায়গা আছে আমি এগুলো যদি বলতে গেলে যাই তাহলে সময় অনেক বেশি চলে যাবে তো মজবুরি এবং অপারগতার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত আমার কাছে আছে কারণ বিভিন্ন মানুষ এসে বলে তো কেউ কেউ বলেন যে না এই দেশে কোনো মজবুরি নাই অপারগতা নাই না কোথাও কোথাও থাকতে পারে এটা এই ব্যাপারে আল্লাহ শুক্রিয়া অবজারভেশন এবং সার্ভে আমার হয়তো বেশি আছে অন্যদের তুলনায় কারণ অটোমেটিকলি হয়ে যায় সার্ভে সব শহর থেকে সব এলাকা থেকে লোকজন আল্লাহ জিজ্ঞাসা করে জানার সুযোগ হয় তো ওই ধরনের শরীয়ত যদি এমন অপারগতা হয় যে অপারগতাকে শরীয়ত সমর্থন করে তাহলে ওই অপারগতাটা চেক করতে হবে জানতে হবে তো ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেকের কেসকে এই ব্যাপারে ডিল করা আলাদাভাবে জরুরি যদি কারো এমন এমার্জেন্সি কিছু হয় তাহলে তিনি ব্যক্তিগতভাবে দেখা করেন আলাপ করেন আমরা দেখি আমাদের সাথে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম
جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ جی بون اپنا پوچھنا সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেছেন আমার স্বামীর প্রথম স্ত্রী করে সম্পন্ন রয়েছে এখন আমি জানতে চাই যে আমার স্বামী যে ওনার ভাইয়ের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই সে কারণে কি প্রয়োজন আমি মনে করি কারণ ওই ভাইয়ের ওই ভাইয়ের সংশোধনের জন্য ওই ভাইয়ের জীবনকে জীবন দেখেন সংশোধনের চেষ্টা করবেন সংশোধনের সংক্ষিপ্ত সংশোধনের জন্য বা সংশোধনের জন্য যদি তিনি দীর্ঘদিন পর্যন্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে রাখতে চান তাহলে এটি জায়জ আছে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিহামের সিরাতের মধ্যে এর দৃষ্টান্ত কিন্তু পাওয়া যায় বিভিন্ন গুনাহের কারণে আল্লাহ নবী সাল্লা আলাম দীর্ঘদিন পর্যন্ত খানা খাননি এটাও হয়েছে তো ইসলাহের জন্য এটা করেছেন সংশোধনের জন্য এটা করেছেন তো পাপকে ঘৃণা করো পাপিকে নয় চোরিকে ঘৃণা করো চোরকে নয় জিনাকে ঘৃণা করো জানিকে নয় তো এটা কেন আমি বলছি এই কথাটা যে যত বড় কেউ মহাপাপি হোক যদি তবা করে নে তাহলে তার জন্য মুক্তির পথ রয়েছে সেই মুক্তির পথ তাকে এখন এই এই যে ঘটনা কতটুকু দূরত্ব থাকবে রাখবেন কতদিন পর্যন্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন রাখবেন কোন পর্যায়ে এই সম্পর্কটা এখন আছে বা কতটুকু করা উচিত এই জিনিসটা একজন আলিমের সঙ্গে পরামর্শ করে করা উচিত একজন যোগ্য বিজ্ঞ আলিম এবং মুফতি সাহেবকে এই কথাটা বলে এরপরে এই জিনিসটা করা উচিত যে আমি কি পরিমাণ করব কতটুকু করব এই জিনিসটা ভালো করে পরামর্শ নিয়ে করা উচিত কারণ আমি সারা জীবনের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব পৃথক হয়ে যাব কোনোদিনই তার সঙ্গে আর সম্পর্কের কোনো সুযোগ থাকবে না অবকাশ থাকবে না এই জিনিস থেকে যত বড় গুণা হোক না কেন যত বড় পাপ হোক না কেন তো আল্লাহ তালা একটা নিষ্কৃতির ব্যবস্থা তো রেখেছেন তো এই ব্যাপারে একটু উনি পরামর্শ করা উচিত উনি নিজে কোনো বড় আলিমের সঙ্গে এসে দেখা করবেন শুধু আবেগের বশবর্তী হয়ে যেন এই কাজ না করেন বরং পরামর্শ অনুযায়ী যেন করেন রাগেরও সুযোগ আছে সংশোধনের কার উদ্দেশ্যে সম্পর্ক বাদ দিয়ে কিছুদিন থাকা আর এরপর তাকে তবার সুযোগ দেওয়া তবা পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করা এতটুকু জায়জ আছে অথবা যদি ওই মানুষ আমাকে কষ্ট পৌঁছাবে বা সে আরবারও কোনো গুণাহে লিপ্ত হবে বা কষ্ট পৌঁছাবে কোনো একজন মানুষ জানে আমি সম্পর্ক যদি রাখি সে আমাকে আরও কষ্ট দেবে সে আরও বেশি আমাকে কষ্ট পৌঁছাবে তো এইটার ব্যাপারে আলামাই কারাম ওহাজুর রহম হাজরান জামিলাই আয়াতের তফসিরে বলেছেন যে রব্বা হাজরিন জামিল আন মুখালতিন মিয়াতিন এই কারণে যদি দূরত্ব রাখেন তাহলে ঠিক আছে তো এই সবগুলো বিষয় আসলে আমরা বলতে পারবো না এখান থেকে সাথে ভালোবাসা মোহাব্বতের সবচেয়ে বড় দাবি হলো আমরা যেন সুন্নতের অনুসরণ করি আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের সুন্নতের অনুসরণের মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তালার ভালোবাসার পাত্রে পরিণত হতে পারব আর এই সুন্নত এবং মুস্তাহাব এই আমলগুলোকে মুস্তাহাবাদ এই জন্য বলা হয় মুস্তাহাব শব্দটি হব থেকে নির্গত হয়েছে মহাব্বত থেকে নির্গত হয়েছে এটা কেন যে এই সুন্নতের আমলের মাধ্যমে আল্লাহ তালা 
আমাদের মধ্যে আল্লাহ তাআলার ভালোবাসার পাত্রে আমরা পরিণত হতে পারি মানুষের ভালোবাসায় আমরা পরিণত হতে পারি কিছু সুন্নতের কথা আমি বলেছি ঘর থেকে বের হওয়ার সুন্নত কি রাস্তায় চলার সুন্নত কি এগুলো আপনারা ইন্টারনেটেও পরবর্তীতে পেয়ে যাবেন এগুলো আপনারা আমল করার চেষ্টা করবেন এই জাতীয় কিতাব কিনবেন পড়বেন আল্লাহ তাআলা যেন তৌফিক দেন আল্লাহু খাইরান আমাদের টাস্কের টাইম শেষ হয়ে গেছে আপনাকে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আপনারা জানি আজকে অনেক প্রশ্ন আপনারা প্রচুর করার লাইনে ছিলেন আপনারা অসময়ের স্বল্পতার কারণে আপনাদের কল নিতে পারি নাই তাই আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি প্রথম থেকে এই পর্যন্ত যারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সাথে সাথে আমরা আজকের এই অনুষ্ঠান থেকে যা শুনলাম তা যেন বুঝার এবং আমল করার তাহফিক দান করেন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাতু